Halo semuanya, selamat datang di channel Krokek. Kali ini kita akan menyaksikan The Magic Jeff of S and Fair episode 122. Episode kali ini menceritakan setelah pertempuran Ninbing dan Ronbing, akhirnya Ronbing tahu bahwa itu adalah Ninbing. Dan Ninbing menceritakan kisahnya selama ini yang dikira telah mati. Dan setelah Ninbing mengambil buku ajaib merah, terdapat segel dari kakeknya. Dan kakeknya menjebak Ninbing untuk membunuhnya. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan bersama. Cikido. Kanga 爸爸为了让我们一家人团聚我潜入荣府父母的仇疑日未报你去趟仓书阁和荣兵带来小王爷重则人头落地
，难道还要让爷爷请你不成？灵儿，你先坐吧。是，爷爷。你今天怎么倒穿了红衣了？是的，爷爷。荣天一家被逐出荣家，我想你知道原因。我觉得天叔没有做出对不起荣家的事。没有。他不顾我们与冰神塔的关系，执意要娶那个女人。让荣家处于冰神塔发难的危机中，这还对得起荣家吗？如果他们是真的相爱呢？那也不能。你知道当时荣家上下对荣天的意见有多大吗？我当时如果不把他逐出家门，你以为现在你还能站在这儿和我说话吗？好强大的精神力，不知道他实力如何。七王大人，荣月王爷派人请您去议事厅议事。改日再议。传下去，任何人不得进书房。遵命，七王大人。好了，过去的事我不想多说，你自己好自为之。今天我有样东西要给你，我希望你能穿着它参加这次魔法师大赛。不过，想要得到它，你必须要通过我的考验。谢谢爷爷好意。不过，以我目前的实力，赢下比赛应该不成问题。这事关魔法大赛，事关荣家的脸面，可由不得你。这里的魔法元素虽然稀薄，但在魔法阵的作用下，魔法元素却非常均匀而精纯。爷爷，我是晚辈，怎么能攻击您呢？我劝你立马打起精神，用你全部的实力来应对我。好的，爷爷。不失为一个好办法，我倒要看看你能把火球变成什么。尝尝这个吧。还有几分意思。今天我就陪你演这一出二龙戏珠。真的融冰，实力也只能到这个水平了吧？不错，很不错。你还打算继续假扮你哥吗？容念冰，这就是你全部的实力吗？看来你今晚的结局注定跟你爸一样。荣亲王不愧是荣亲王，你是怎么看出我不是荣冰的
，那得问问你身上的魔法书了。你偷的那本火源秘卷有我的魔法印记，它能自动识别接触者的属性，并传到我这。所以你一开始就知道我的身份，然后给我下套引到这儿，就是想杀了我。杀你还需要这么麻烦吗？我就是想看看荣天的儿子跟他有几分相似。如果不是因为你，或许我们还能有个家。是你亲手毁掉了这一切。既然我还站在这儿，结局是生是死，已经不重要了。Terima kasih masih setia menonton. Jangan lupa subscribe, like nya ya. Bye bye.